嗨，大家好，我是 Horace， 今天来开箱一个全铝 CNC 的机壳。那这一家的淘宝店呢、啊，你如果搜一下他们所有的产品，你就会发现他们的外观全部都长得很像 S One。但基于这款 A 5是直立式的架构，我在研究精神上还是买一个来开一下。打开包装可以看到厚实的泡棉，边角有塑胶加固。那卸下它的泡棉之后，也可以看到布织布的袋子，你可以看到本体，还有硬碟架，还有三槽显卡的底板与延长线。基本上它就是一个垂直架构的 S One， 横躺的大小其实也非常接近，跟 H One 比起来根本就小了一圈。宽度155 mini， 深度只有190 mini。要知道主机板就有170 mini 了。与 S One 不同的是 ，A 5的孔洞每一个都有。C 角的切边，这个处理 S One 就没有了。此外，阳极本身的光泽，它也比 S One 来的更亮一点。S One 在喷砂上是喷的更细、更雾的，然后这个侧板滑动的声音听起来就是很舒服。这样。那既然它的外观视为垂直版的 S One， 但它的架构与正版的 r o w S One 比起来，其实有很大的差别。个人最认同它的就是它的顶板跟底板是可以互换的，你可以自行决定 I O 是要朝上还是朝下。无论你是担心热管干烧想要 I O 朝下，还是鼓风扇想要 I O 朝上，热气直送天际，这个机壳都可以满足。那我就算不讨论散热上的差异，其实两者在理线上也有不同的选择。I O 朝上虽然说组装更方便，但线材就会像马尾一样。反之，如果 I O 朝下虽然不变，但是它贴着桌面，这一点我个人是相当喜欢的。机壳我在我眼里就是要给玩家更多的选择，看你要方便组装，还是要你觉得好看这样子。但安装上，其实这个机壳最大的劣势就是很难装。那因为它实在是太小了，别说一个风扇都不能加，整体的理线都非常的紧绷。店员自己的固定架也很软，基本上组来组去就觉得能装上去就好了。一边组一边拍，实在很不轻松。那这边还请大家多多见谅。散热测试的部分，先上 L 9 6 5那这个机壳其实 L 1 2也是装得下的，但现在12代就算是 B 6 6 0它也有相当大的 v r n 散热，基本上风扇还是会干涉。那 L 9 6 5压12700基本上结果可想而知。那我自己尝试用了很多厚纸板做一些模型，来避免热气的循环。那做了两个版本，在没有空调的环境下，呃，降频的程度大概大概只多出了五到十瓦，基本上就是降频吃到饱。那 GPU 的导风罩也没办法忍受公版六九零零的温度，那会从两百五十五瓦一路降频到两百三上下。那看一下温度，大概就是记忆体温度破百，顶到温度强，因此我就开始加装风扇的可能性。但如图所示，顶部装六公分已经是极限了，而且没有对应的螺丝锁点，延长线那一端也只能上四公分的风扇，除非改成三槽模式下，不然也没有什么帮助。那只好掩耳盗铃来装外置的风扇在后面。那原厂其实有预设螺丝位置给你。那风扇的走线其实也帮你考虑进去了。那装了两颗十二公分风扇后，在实测下噪音会到五十分贝。那这个风扇贴在机壳上的风切声其实是没有放大的一点感觉。那比起平常待机三十五分贝与未装烧机四十六分贝相比，其实还是吵了一点。但 CPU 的功率从95五瓦上下一路提升到125十瓦，那比起我加那些罩子只多个5到10十瓦，实在是有用多了。那换成之前试过的侧吹二 U 散热，更可以一路提升到140十瓦。基本上1 2 7 0 F 已经不大会降频了，大核可以撑在4 5 G 这样子。但后来我为了测试纸板的效果，我还把 CPU 本体那一颗超高转速的6公分拔掉，那只透过外置风扇的负压来散热。那其实它的功率还有一百一十五瓦，比起下吹的方案还要多。那其实未尝不是一个解决方法，毕竟十二公分风扇就是比那六公分来的安静。那就算转速高，其实十二公分风扇也是比较低的。
。那想当然了，显卡再加了两颗风扇助阵后，也不会降频了。GPU 的温度是81度，热点是91度，那记忆体在96度。其实这样的表现跟之前的 S1 比起来也没有很好，但它绝对不是一个散热好的壳。那温度测完后，我就换回原本的 Z 4 9 0平台，准备让它长期使用。那装了我之前提到的这个四风扇的小塔，那为何不装在 B 6 6 0测呢？那当然是因为这个那么宽的散热器 ，VRN 的供电也是会卡到。但虽然这个外观看起来很不错，但其实我用1 0 7 0 0 KF 还是会降到1 2二十五瓦。那跟之前的下吹方案好像也没有差很多，说明了这个机壳可能在这系统下只能解1 2二十五瓦的 CPU 热源。那显卡我就换回3 0 9 0 Turbo 了。那噪音如何？大家之前影片也听过。那要想听60分贝的噪音的话，那可以再看一下之前影片。那虽然说这个散热没办法满足重度需求，但直立的机壳真的是很省桌面空间。那这也是对我来说直立机壳最大的魅力。只要是直立，我就忍不住想要买一下。但散热还是中阶就好。如果你想用12700重载渲染，你基本上还是要靠吹风机般的风扇才有办法做到。但它其实还有一个可以装120水冷的加高版本，但显卡并没有做更多的散热对应测试，所以我就不再做了。但坦白说，这种没有系统风扇的实升机壳，在当今的硬体趋势，其实已经没办法承载高阶硬体，除非你是用鼓风扇，或者是用这种侧吹式的散热器，才有办法苟延残喘多撑几瓦。但即便我把导风扇做成这个样子了，其实也还是会降频。那在这个越来越耗电的 DIY 市场下，这种机壳没有信仰，还真的是买不下去。那这个装机分享就先到这边，那欢迎大家来多多留言鼓励取暖。那我们就下次见喽，拜拜。